మీ అత్తమ్మలు మీ ఇంట్లోనే ఉంటారా అని మీ అత్తమ్మలు మీ ఇంట్లోనే ఉంటారా అని అదేంది ఎట్లంటాం నువ్వు మీ అత్తమామ మీతో ఉండరా అని మరి మీ అత్తమామ మరి మీ అత్తమామ నేను గోక ముందు ఇంట్లోనే ఉండేటోళ్ళే నేను పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలుస్తలేదు నాకు అవునా అంటే ఏం చెప్పిచ్చినవి వాళ్ళు ఉంటే నేను మంచిగా ఉండలేనని నా భర్త చెప్పి వాళ్ళని ఇంట్లో నుంచి ఎలా ఉండిపించింది ఇప్పుడు నేను నా భర్త నా పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నామే అబ్బాబా ఇప్పుడు నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీనే అవునే వాళ్ళు ఉంటే ఎప్పుడు దగ్గుడు తుమ్ముడు ఏదొకటి జతనే ఉంటారు చిరాకేత్తదే అవునే నిజమే అయినా నువ్వు అత్తమ్మతోటి మంచుకున్నావు అంటే గొప్పదానమే ఎవరుంటారే వాళ్ళు ఉండద్దనే నేను కోరుకునేది కానీ నా మొహంకి వాళ్ళంటే ప్రాణం అస్సలు వాళ్ళ నీర్చి ఉండడు కానీ నా మొహంకి వాళ్ళంటే ప్రాణం అస్సలు వాళ్ళ నీర్చి ఉండడు ఇటు నుంచి దిగినప్పుడు అటు నుంచి నడుపుకుంటా రావాలి నువ్వు చేసే లెక్కలకి మీ అత్తమ్మని మేము వెళ్ళిపోతామనాలి అర్థమైందా అర్థమైందా నే ముసల్బాలు పాడుగాను రెండు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎప్పుడు అనుకుంటా వరుతనే ఉంటాయి పండనీయ నాకు తెలియదా అయ్యా అది వల్ల దిక్కింది వాళ్ళే కదయ్యా అది ఇంట్లోకి కొత్తగా వచ్చింది పెద్దలే ఉంటా దానికి సరే గాని ఈ విషయం కొడుకుట్లా చెప్పావు కూడలే ఉంది అంటాడే నాకు తెలియదా అన్నయ్యా నేను ఎందుకంట నేను అసలుకే అన్నా మరి అదే మరి బిట్ట నా దగ్గర ఇదొక చీర పిండవా పిండుదామంటే నడుం బాగా నుంచి పాడవుతుంది ఏంది అమ్మా నువ్వే నువ్వు పెడుతున్నావే బాగానే కదా నువ్వు పక్కనే బట్టలు పెడుతున్నావు అమ్మ విన్నా చెప్తున్నావు దాంతో సీర తీసుకుని పిండితే అయితే అయ్యో పూలను పెడతా నేనే అర్థాన్ని ఒక్కదానికి ఏమైతుంది అడవెట్టు పెడుతుంది అయ్యో కోడలు పెడుతా అన్నదిరా నేనే అర్థాన్నా ఒక్కదానికి ఏమైతుంది అడవెట్టు అది పెడుతుంది అద్దురా నేనే పిండుకుంటా నువ్వు ఇంట్లో చీర వింటాలి కదా చీర
ఎవరో కిరాకించుడు ఎందుకు ఈ ఇల్లు ఉన్నది కదా ఈ ఇల్లు ఉంటే మా అమ్మ బాబు పేడు ఉంటారు మీ ఇంట్లో వస్తావా మనమే వేరే ఇల్లు చూసుకోవాలి మనం వేరే ఇల్లు చూసుకున్నా అంటే వాళ్ళనే ఇంట్లో నుంచి పంపితే అయిపోతుంది కదా ఏ బాబాని ఏం మాట్లాడుతున్నారా మొదటిసారి అన్నం వాడు ఊరుకుంటున్నా లేకపోతే చెంప వాళ్ళకేది ఇంకోసారి ఇలాంటి మాటలు అయినకు ఇలాంటి ఆలోచనలు చేయ అర్థమైందా హలో ఏమైంది ఫోన్ చేసినావు నా మొగుడింది వేరే దగ్గరికి ముసలోళ్ళని పంపిద్దామంటే నా మీదకే రంకలెత్తాడు అబ్బాయి అంటే ఎవ్వరికైనా ఇష్టమే ఉంటదే మరి ఏం చేయాలని వాళ్ళు ఉంటే నేను ఉండలేకపోతున్నా ఉంగుడు చూస్తే నాతోటి కాదే నీకు మొన్ననే చెప్పినా కదా ఏం చేసుడు ఏం చెప్పినవే నాకైతే ఏం గుర్తుకులేదు యాది కత్తలేదు కూడా ఇటు నుంచి దిగినప్పుడు అటు నుంచి నరకరా నీ మొగుడు ఇంటలేడు నీ అత్తమామలే ఎల్లగొట్టు ముందు వాళ్ళని భయపెట్టు వాళ్ళే పోతామంటారు ఖచ్చితంగా పోతారా అని నీ కొడుకుతోటి కాపురం చెయ్యనని చెప్పే కొడుకంటే కోట్లాది ఇష్టాలు పెంచుకుంటారు దెబ్బకే వెళ్ళిపోతారు అయితే రేపే నా మొగడు లేనప్పుడు వాళ్ళ సంగతి చెప్తా సరే ఉంటానే మరి సరేనే నువ్వు నాతో ఉండడు కాదు నేనే నీతో నుండా నువ్వు నా పిల్లలకు అస్సలే వద్దు ఇది జరిగి కన్నోళ్ళ నుండి అన్న బిడ్డని వేరే చేసేదాంతో నేను సంసారం ఎట్లా చేయాలి మీరే చెప్పూరి అందుకే నాకు విడాకులు కావాలంటున్నా ఏందమ్మా వాడు చెప్పింది నిజమ్మా మీ అత్త నిందా ఏమన్నా మాట్లాడదా బాపు కోడలకు అత్త మీద అహంకారం ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ కోడలకు మాత్రం అత్త మీద కోపం ఉంటుంది చూడు బావాని నువ్వు నోరు విప్పలేవంటే ఏదో తప్పు జరిగినట్టే ఏం జరిగిందో చెప్పు మరి నువ్వు ఇంకేం అడుగుతారు చూస్తే అనవాడతలేదా దాన్ని మౌనమే సమాధానం చెప్తుంది అత్తమామాలను నీ భర్త నుండి వేరు చేయాలని గట్లెట్టనుకుంటా ఉంది కోడలంటే కోటి దీపాలను వెలిగించేటట్టు ఉండాలే కానీ ఉన్న దీపాలను ఆర్పేసేటట్టు ఉండదు తిన్నా నువ్వు అనుకున్నట్టే నీ మొగడు పుట్టింటికి పోవద్దు నీ అయ్యవ రావద్దు నువ్వు వాళ్ళని చూడద్దంటే నీకు ఎట్లుంటే చెప్పు చూడమ్మా ఆడపిల్ల అంటే భర్తను పొంగు కట్టేసుకున్నట్టు కాదు భర్త మామ కొన్నంత హండ ఉండాలి నీ బిడ్డన కొడుకును నేను దూరం చేస్తే నీ మనసు ఓరుకుంటుందా చెప్పు నువ్వే వాళ్ళ చిల్లుటాకువే కావచ్చు ఏదో ఒక రోజు పండిపోయి ఎండుటాకు అవుతావు 
అప్పుడు నీ కూడలు నివ్వన్న మాటలే నిన్నంటుంది కూడలంటే అత్తమామను కంటి రెప్పలాగా చూసుకోవాలి కానీ ఆ కంట్లో ఉడవద్దమ్మా అత్తమామకు బిడ్డగాని బిడ్డవు తల్లి రంగు అనుకోని చూసుకోవాలని తలికాయలు వేరు చేయొద్దు నీ లెక్క ఉండే కోడళ్లకు విడాకులియొచ్చని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది నీ లెక్క ఉండే కోడళ్లకు విడాకులియొచ్చని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది తెలుసా చూడమ్మా భవాని పేగుబంధాన్ని దూరం చేసేంత పెత్తనం నువ్వు పెంచుకో విత్తనమై పూలతోట లెక్క ప్రేమను పంచు ఇప్పుడు చెప్పమ్మా నువ్వేం తీర్పు నన్ను క్షమించండి అత్తమ్మా నేను పాపిస్తున్నాను మిమ్మల్ని దూరం చేసి దర్జాగా ఉండాలనుకున్నాను అసలు ఈ పాప పాలోచన నా మనలో కెచ్చచ్చింది కూడా అర్థమవుతుంది మామయ్య నేను మీ బిడ్డనే అనుకోని నన్ను క్షమించాను కళ్ళు మూసుకుపోయినా తెరుసుకున్న మనసుతో చెప్తున్నా ఇప్పటి నుంచి అందరం కలిసే ఉందాం మీ కాలు ముక్కినా నేను చేసిన బాబా నడుపుకోలేదు నన్ను క్షమించండి అత్తమ్మా చాలా సంతోషం నీ తప్పు నువ్వు తెలుసుకున్నావు అమ్మా నీ లోపల మార్పు వచ్చినందుకు నిజంగా నేను చాలా సంతోషపడతాను తొందరగా పప్పన్నం పెట్టి చేసి వచ్చి భోజనం చేస్తాం చాలా సంతోషం మంచిది